azimio la umoja maana ya azimio la umoja ni ya kwamba ni mkutano ama ni movement ambaye inafaa ilete wa Kenya pamoja na hii ni mambo ambayo ilianzishwa na baba Raila Amolo Odinga na, na madhumuni ya hii mkutano ya azimio la umoja ni inafaa wa Kenya wakue kitu kimoja bila kuzingatia kabila yao dini yao rangi yao vile wanakaa pali wanaishi anataka wa Kenya wakue kitu kimoja kama wa Kenya Hii safari yake ya azimio la umoja ilianza huko kaunti ya Nakuru kwa gavana Lee Kinyanjui Mkutano ya mkutano ya kwanza mwezi nafikiri mbili na nusu ama tatu sahihi ilio wakazungumuza na wakafanya azimio yao la umoja baada ya nyanza ikaenda huko western kenya kaunti ya bungoma kakamega busia vihiga na transoia wamekaa namna hii vile nyinyi leo mmekaa hawa pia wakafanya azimio lao ya, ya umoja baada ya western ikaenda huko masailand counties ya Kakamega I mean ya Kajiado, Narok, Laikipia, Samburu walikaa huko Kajiado County na wakafanya azimio la umoja. Baada ya Masai ikaenda huko Mombasa huko Pwani. County ya Kilifi, Tana River, Lamu, Mombasa, Kwale na Taitataveta walikaa vile mmekaa leo hivi hivi. Na hawa pia wakafanya azimio ya nini? Azimio ya baada ya pwani mkutano ika, safari ikaenda huko Northern Kenya kaunti ya Wajia, Garissa na Mandera na Marsabit na Isiolo walikuja pamoja hawa pia wakafanya azimio la umoja baada ya hiyo ikaenda huko Isiolo pia tena Turkana Turkana unaona baba iko na memory kali hata kushinda mimi Yo sisi ni watu wa kutembea town sana sasa sasa ingine inategemea pale ulilala jana sasa tuli baada ya huko Garissa ilienda huko Turkana Turkana ilikuwa kama constituency sita na walikaa kama region hawa pia wakafanya azimio lao ya baada ya Turkana ikaenda Isiolo No Eldoret wasingishu. County ya Wasingishu, County ya Elgeyo Marakwet, County ya Nandi na County ya Baringo walikaa katika miji wa Eldoret. Vile mmekaa hivi na hao pia wakafanya azimio lao la umo. Baada ya Eldoret safari ikatembea tena ikaenda paka Isiolo. Waka County ya Marsabit, Isiolo na part of Samburu walikaa pamoja tena wakafanya azimio lao la baada ya isio, isiolo sasa imekuja hapa no baada ya isiolo ilienda mount kenya east kaunti ya meru embu na tarakandithi walifanya mkutano kubwa kama hii katika miji wa chuka town na wakafanya azimio la la umo baada ya sasa eastern hapa eastern huko ya, ya Mount Kenya ya east safari ikakuja ikakuja huko upande wa ukambani ya loa sasa tuko hapa na kaunti ya Makweni kaunti ya Machakos na kaunti ya Kitui leo tumekaa hapa ili tufanye pia azimio letu la umo hii azimio la umoja ina mambo kadha moja yao ya, ni ya kwamba sisi tunataka na baba amesema anataka ashauriane na wananchi ya wa Kenya asikie maoni yao kwanza asikie vile wanasema 
Moja yao anataka kujua kama wakenya wanataka wakai pamoja wakai kwa umoja kama wakenya. Jambo la pili tunataka kushauriana na wakenya ya kwamba baba aendelee ama asiendelee. Aendelee ama asiendelee. Aendelee ama asiendelee. Baba anataka kusikia sauti ya wakamba kama ataendelea ama ataendelea kwa sababu yeye hataki kukimbia kama wale wengine wanatembea kama wachawi miaka 8 saa hii wanatembea tu hakuna mtu ameeleza hao wasimame hawajashauriana na wananchi ya Kenya hawajauliza wa Kenya kama watasimama wasimami unaona tu hao wanatembea tu kwa mabarabara wakitangaza vitu yeye amesema kabla hajatangaza kusimama lazima akae chini na wa Kenya asikie maoni yao baada ya kujua maoni baada ya hapa kuna azimio la umoja ambayo itafanyika katika kaunti ya Nyeri ambayo itaunganisha kaunti tano ya Central Kenya. Baada hiyo kuna mkutano ya azimio la umoja ya Nairobi County. Baada hiyo kuna kongamano kubwa ya azimio la umoja tarehe tisa mwezi wa mbili Desemba katika kongamano la ya kubwa ya huko Nairobi ambaye itakuja kuleta wa Kenya wote pamoja sehemu ambaye ametembea yote kutoka Nakuru kuelekea Nyanza Western eh, uko Eldoret kaunti za ambayo walikutana hapo Turkana Northern Kenya Ukambani Pwani Masai iko sehemu amewacha nyuma kweli iko sehemu amewacha nyuma na yeye amesema awezi kukuita mkutano ya kubwa huko ya kuazimio la umoja Nairobi bila kukutana na wananchi kutoka sehemu za ukambani. Amesema lazima akutane na hawa kwanza ndio wataita hiyo mkutano ndio itafanyika. Na mimi nimeshukuru nyinyi sana leo kwa kujitokeza kupitia viongozi yenu vile mmejitokeza kwa wingi sana ambaye inadhihirisha ya kwamba mnapenda umoja amani na uzalendo ambaye baba anataka nchi yetu iendeshwe naye unajua nchi yetu ni nchi ambayo inastahili heshima kwa kumalizia ni nchi ambayo inastahili heshima kwa sababu lazima uchukue maoni ya wananchi kabla hujafanya uamuzi yoyote hiyo ndio heshima kubwa ambaye unaweza fanyia wa Kenya the biggest tragedy now that has happened in our country for the last eight years miaka nane sasa ile janga kubwa ambayo imefanyika katika nchi yetu ni moja tuko na naibu wa rais ambaye anatembea na mali ya wakenya kama naibu wa rais lakini hafanyi kazi ya naibu wa rais anatumia pesa ya wakenya kwenda kutangatanga na kusema nimesimama rais na wakenya wajaambia yasimame hakuna nyinyi mliambia yasimame sasa hii hapa tukifanya uamuzi baba asisimame sisi tutarudi kwa mkutano nyingine tuseme wakamba wamesema hivi lakini hapa mumesema baba aendelee ama asiendelee aendelee ama asiendelee aendelee ama asiendelee kwa kumalizia mimi nataka kushukuru nyinyi wote kwa kujitokeza tuko na mkutano kubwa pia rally hapa wote na tuko na mkutano kubwa hapa Emali na hii ni mkutano tu ya leo kushauriana na nyinyi kama viongozi ama wananchi wa upande hii baada sasa tutarudi hapa tena kuzungumza na nyinyi kwa urefu kuanzia Januari ili tukue pamoja. Baba maoni yake maono yake ni moja tu. Anataka wa Kenya wakue kitu kimoja. Anataka wa Kenya wakue Kenya ambaye haina ukabila, haina ubaguzi ya kidini, kijinsia, kirangi chochote. Hiyo ndio maono yake. Hiyo ndio ile Kenya ambaye anataka awache nyuma sio Kenya hii ambaye watu wanagauliwa na sisi ni watu ambaye tofauti ya sisi na wale wengine tofauti ya baba na wale wengine anataka watu wafanye pamoja vyama vyote wakue pamoja ili wakue pamoja katika kuendesha nchi ya Kenya sio kama hii ambaye mtu anatembea na chama moja tu ya UDA ambaye anataka kurudisha sisi kwa ile kipindi ya zamani ya baba na mama ya Kanu. Atiingia chama yangu kama we hapana iko kwa chama yangu hatuwezi kufanya kazi pamoja. Sisi sio namna hiyo. Sisi tunafanya na vyama vyote hapa duniani. Tunafanya na vyama vyote hapa duniani. 
Kwa hayo machache asanteni sana Mungu awabariki na nimeshukuru vile mtakarifu asanteni